fazer uma viagem por vários momentos que marcam esse laço de união de França e Brasil. Seja na moda, na arquitetura, na culinária, no comportamento, enfim. O que a Grande Rio vai mostrar é justamente uma grande amizade entre França e Brasil que vai acabar num grande carnaval do, do, de Nice com a corte do carnaval brasileiro. A gente vai acompanhar a segunda escola da noite, a Grande Rio. Aí a comissão de frente da Grande Rio. Começamos a acompanhar as 34 alas, as 7 alegorias da Grande Rio. A comissão de frente é o Rei Luiz XIV e o Carrossel do Mundo. Uma comissão de frente que vem ensaiando há dois meses. E esse é o trono de Luiz XIV. E esse Luiz XIV é o Bruno Cesário, primeiro bailarino da ópera de Lyon, na França, brasileiro. Cleís, que é o mestre sala e porta-bandeira da Grande Rio. Nessa tendência que hoje é praticamente unanimidade. Voltou o casal a estar bem à frente do desfile, logo depois da comissão de frente. E olha, a gente está vendo que a, a roupa do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, ela pisca, muda de cor, custou mais de 200 mil reais. Ela fica levitando, rodando, mas pesa quase 50 quilos. Atriz agora, Bete Lago, a luz que irradia o poder. A Bete Lago que vem bem no início, bem à frente do carro Abre Alas. Tá aí, ó, o carro Abre Alas. Bruna Dias também está nesse carro, o Palácio do Rei Sol, o Palácio de Versalhes, construído por ele. Luísa Luiz Legei vem como a dama de cristal, aí está a Luísa, também dando brilho ao Carnaval da Grande Rio. Vão chegando exatamente aí, são, eles consideram tripés, né? são tripés gigantes, gigantes que são exatamente os franceses nessas caravelas com as lunetas vendo, avistando o Brasil. Depois da visão para os tupinambás aí, ó. E esse é o momento que volta para o Brasil. Na Grande Rio começa o desfile na França, aqueles tripés que nós vimos, os navegadores, as caravelas, eles estão virados justa, justamente para a parte de trás da escola para mostrar essa volta ao Brasil, a chegada dos franceses no Rio de Janeiro. Coberta do Paraíso, a segunda alegoria da Grande Rio. E olha, esse rosto de Emanjá é feito de látex, látex, que é uma borracha especial. Para justamente porque ela vai mexer os olhos, a boca, mexe tudo. E parece que é de verdade. Sereia da Grande Rio. A sereia que encantou os franceses. A descoberta do paraíso. É o segundo carro. Raianas, rainha Maria Antonieta. Já é de 
uma outra época da França, Rainha Maria Antonieta, rainha de 1774 a 1789. Ela foi rainha. Tá aí a Grande Rio que já toma Marquês de Sapucaí inteira. Vai se aproximando aí a terceira alegoria. A liberdade guiando o povo. Convenção francesa. Cristiane Torlone, ela está com a bandeira da França. Né? A liberdade guiando o povo é o nome da fantasia dela. É, Eugène Delacroix pintou um quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, já depois da Revolução, em 1830. E isso está sendo interpretado no carro, é a luta do povo por um ideal, não é uma batalha contra A ou B, é a luta pelo ideal que tem muito da história da Revolução Francesa. E o Caia se inspirou nesse quadro de Eugênio Delacroix. Agora para você cantar agora a letra do samba da Grande Rio, o samba da Grande Rio vem aí para gente cantar. O samba de Derá, Emerson Dias, Rafael Ribeiro e Ningal, Vanto e Solta Voz. A Paula e a Oliveira vai dançar junto e cantar com você o samba da Grande Rio. Carioca francesa, porque Manuel Pinto, o ouvidor, morava na rua. Olha aí o Jorge Luiz e a Renata. Ela tá na saia dela, a pirâmide do Louvre, né? Que foi um jeito dele representar o Museu do Louvre, pirâmide do Louvre, que é de 1988. Foi polêmica a pirâmide, né? Uns acham que era legal, que juntava dois estilos artísticos, o contemporâneo e o clássico, outros fora de contexto. É um projeto de Min Pei, um arquiteto americano com origem chinesa. Dá a Cidade Luz. Para entender por que Paris é chamada de Cidade Luz, as baianinhas trazem para a avenida o brilho e a magia da capital francesa. De 1889 até hoje ele faz a alegria dos turistas e parisienses. E à frente são 35 bailarinas que vieram do mundo hoje, vieram de lá. Fizeram a fantasia lá. Chegaram na quinta-feira. Ao Brasil estão aí, ó, as bailarinas, direto do Mulan Rouge para Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Visão da Nova França. É um carro que traz a Torre Eiffel, traz o trem bala. Ele está soltando perfume, o aroma francês pela avenida. Os donos da casa são os representantes da velha guarda da Grande Rio. Os compositores vêm também. Levando 
do samba da Grande Rio, Vantuir. Vem aí o sétimo carro, Débora Nascimento e a folia de Nice. O carnaval de Nice, que é inspirado no carnaval de Veneza, da Itália. Vem para encerrar o desfile da Grande Rio. Carnaval de rua, bem animado. Muito obrigado, não tem de quê. Nice, que fica a 930 quilômetros de Paris. Na é Côte d'Azur, tá né? Ali na, 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 as margens do Mediterrâneo. E tem esse carnaval, carnaval de rua, batalha de flores, o que a gente viu nas alas. Vem chegando aí neste, neste último carro, nessa última alegoria. E na frente do carro ali a gente pode olhar a velha guarda musical da Grande Rio. E essa homenagem foi criada este ano para homenagear a velha guarda musical da escola de Caxias. Aí o carnaval de rua de início, encerrando o desfile, lá atrás do carro tem uma águia. Houve quem pergunta assim, mas por que uma águia no desfile? Não, é que a águia é o símbolo da cidade de Nice. Tá, e principalmente Brasil. porque eu caí no é, ano passado, estava na, port na portela. Olha lá a águia lá, o símbolo de Nice.